¿Hacia dónde viajas? A Nínive. ¿En serio? Vengo de allí. Fui a vender unos caballos y te digo, menos mal que vuelvo a casa. Es un sitio muy peligroso. Eso dicen. Cuéntame más. Mm. La ciudad es enorme. Te tomaría unos tres días rodearla. Mm. Los carruajes son los mejores del mm. mundo. <risa> y los caballos. Los caballos son magníficos. ¿Y cómo es la gente? <risa> la gente... Mm. Mm. Adoran dioses de guerra. ¿Cómo crees que son? Les encanta la lucha y la violencia. <risa> Su vida es esa. Qué consuelo. Hey, tranquilo. Solo intenta no llamar la atención. Vea lo tuyo y te irá bien. ¿Y qué vas a hacer allí? Soy profeta de Jehová. Me mandó darles un mensaje de condena. ¿Y cómo es la gente? Adoran dioses de guerra. ¿Cómo crees que son? En, en 40 días más, Nínive va a ser derribada.
en 40 días más, Nínive va a ser derribada. Es forastero. En 40 días más, Nínive será destruida. Dentro de 40 días... Es imposible destruir Nínive la ciudad. ¿Está derivada. loco? Parece un israelita. Lo ha dicho el Dios vivo. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad será destruida. Nínive... ¡Va a ser derribada! Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad va a ser destruida. En 35 días, la ciudad va a ser destruida. Nínive será derribada. Esta ciudad será destruida. Dentro de 25 días, ¿Podemos dejarlo el Dios todo? verdadero derribará a Nínive. Del Dios Israel. La ciudad Jehová. será ¿Qué hacemos? destruida. ¿Huir de la ciudad? Dentro de 25 ¿Dejar días... ¿Dejar todo? ¿A dónde iremos? será destruida. El Dios verdadero destruirá a Nínive. La ciudad ya será sé. destruida. Si cambiamos, Nínive quizás su Dios nos tenga compasión. Derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. Según el profeta, solo quedan 20 días para que la ciudad sea destruida. Todos le preguntan a Jonás qué quiere Jehová que hagan para ser perdonados. Por toda la ciudad, la gente ayuna y se viste con tela de saco. ¿Eso es lo que Jonás les mandó hacer? No, la gente razona que, como han recibido una advertencia antes de que llegue la calamidad, es posible que este Dios cambie de opinión. ¿Qué más sabemos de Jonás? Un inhibita informa que oyó una conversación de Jonás. En un principio no quiso venir, así que huyó a Tarsis, lo tiraron al mar, pero Jehová hizo que un pez se lo tragara y lo devolvió a tierra. ¿Está loco? Puede que no. Él habla en nombre del Dios de Israel, que hace milagros, famoso por su grandeza y poder. Será poderoso en Israel, pero Él no es nuestro Dios. Sí. Pero Jehová fue el responsable de humillar a los dioses de Egipto. Hasta destruyó su ejército en el Mar Rojo. Él fue también quien trajo el gran diluvio que se menciona en nuestra historia. Lo hizo porque la gente de aquel tiempo era extremadamente violenta. Llama al escriba. Puedo aceptar sobornos y regalos. Es la palabra de Jehová. Dentro de diez días, Dios va a derribar Nínive. Jehová lo ha dicho. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Lo ha dicho Jehová. Nínive será derribada. La ciudad va a ser destruida. Pueblo de Nínive, esta es la orden del rey. Esta es la orden del rey. Por decreto del rey y sus nobles, ningún hombre... Ni animal doméstico, ni del rebaño, debe probar cosa alguna en absoluto. No deben tomar alimento, tampoco deben beber agua, y que se cubran de saco, hombre y animal doméstico, y que clamen a Dios con fuerza, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y de la violencia que practicaban. ¿Quién sabe si el Dios verdadero lo reconsidera? Y siente pesar, y se vuelve de su furia ardiente, 
y así no perecemos. ¡En tres días! ¡Nínive será destruida! ¡Jehová lo ha dicho! ¡Nínive será destruida! Ya debería pasar algo, pero nada. ¿De verdad los habrá perdonado Jehová? No. No es posible. ¿Cómo pudo Jehová cambiar de opinión? ¿Qué va a pensar esta gente de mí? ¿De qué vale un profeta si lo que dice no se cumple? Oh Jehová, ¿no era eso lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal, y que te duele traer calamidad. Oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque no quiero seguir viviendo. ¿Acaso hay razón para que estés tan enojado? Tengo que irme de la ciudad. Tú eres profeta del Dios vivo. Creemos lo que dices. Quédate con nosotros. No, Te trataremos no bien. No me quedaré en la ciudad. Por favor, te lo explico.
Qué rápido creció. Jehová se interesa por mí. Jehová, quiero morirme. Quítame la vida. No quiero. No quiero seguir viviendo. ¿Acaso hay razón para que estés tan enojado por la calabaza vinatera? ¡Tengo razón para estar furioso! ¡Tanto que quiero morir! Sentiste lástima por la calabaza no. minatera, por la que no hiciste nada. No la hiciste crecer, sino que creció en una sola noche y murió en una sola noche. Y no debería yo sentir lástima por Nínive, la gran ciudad, en la que viven más de 120 mil hombres que no saben distinguir el bien del mal, además de muchos animales domésticos. ¿Eres Jonás? Ajá. Mami dice que nos salvaste. No. Jehová lo salvó. Yo solo... Solo era el mensajero. Gracias. ¿Qué escribes? La historia de Nínive y también sobre la gran compasión de Jehová con la gente de allí y conmigo. 
¿Te costó escribir todo eso? <ríe> Fue duro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Cualquier cosa que Jehová me pida.